Speriamo. Allora, buonasera a tutti e grazie per la presentazione del Consiglio Comunale e passo a considerare per il Consiglio Appello. Valente, presente. Ciardirlo, Corda, presente. Luciano, presente. Maio, presente. Pagnolo, presente. Federico, assente. Assente per causa malattia. Travaglione, presente. Allora, allora, direi di passare subito al primo punto, eh, parliamo di eh, lettura e approvazione dei verbali della precedente seduta, eh, parliamo di verbali dal numero 30 al 35. Il 30, approvazione del pari seduta precedente. 31, nomina della commissione consigliare per statuto e regolamenti comunali. Poi abbiamo il 32, ratifica delle operazioni di giunta municipale con una maggiore del 27-10-2022, che si va di variazione di bilancio di revisione 2022-2024. Il 33, eh, istanza presentata dalle varie SRL riguardo alla realizzazione di parcheggio di uso pubblico e 34, interpellanza comunale presentata dal consigliere Quarata, erano due interpellanze veramente, riguardo alla problematica di criticità acqua e vini di scarico, quindi la 34 e la 35. Passiamo alla votazione, quindi favorevoli.
non ci siamo stati mandati, quindi non abbiamo avuto contezza. Per cui mi pare di aver capito che eh, abbiamo letto che insomma una parte dei maggiori entrati sono stati utilizzati per il nuovo dei contratti, quindi sì. circa 43.450 mila euro. Poi gli altri invece non se è possibile specificare perché veramente sì. non avevamo Allora, ci sono 8.000 euro di decutolo diciamo, di maggiori entrate. dalla tesoreria che sono imputabili ai titolari okay. per 28790 poi c'è una maggiore eh, entrata del mio stesso conto capitale di 38000 che arriva al finanziamento sì, di una e in più diciamo c'è questo contributo diciamo finanziamento dei progetti della digitalizzazione per il porto di 176646 eh, se vede la delibera sì. diciamo della visa sul mare sì, eh, e sarebbe quella la diciamo che determina questa maggiore in grosso modo le variazioni principali sono queste rispetto diciamo a un'ultima reazione. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Vabbè, quindi favorevoli. Contrari. Parliamo di Convenzione per la gestione associata della funzione di verificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi in ambito comunale tra i comuni di Tardeuccio, del Sagno, a voto del Paese, Cepadoni. Nel periodo parliamo di rinnovo e modifica del, dell'articolo 15. Passo la parola al Sindaco per chiarimenti. Sì, allora con questo punto l'ordine del giorno, secondo la necessità di, eh, diciamo, di rinnovare che fu eh, sottoscritta nel 2014 che prevedeva l'istituzione di una disciplina della, della protezione eh, diciamo, del comunale che comprende quattro comuni citati, oppure la Cusa, la Fresca, la Colosa, il Paese e il Abbiamo notato che questa convenzione che all'epoca prevedeva un trattato penale è stata scaduta e quindi si pone la necessità di fare salva anche l'efficacia della medesima degli atti successivamente adottati e quindi la possibilità di fare in modo che venga portata, eh, rinnovata fino al 31 12 2022 e poi successivamente per ulteriori 5 anni, quindi fino al 2027. Eh, il concetto poi anche con gli altri sindaci si è previsto la possibilità di modificare anche l'articolo 15 della Convenzione che prevede eh, diciamo, che il successivo regolamento venga adottato direttamente dal Consiglio del Comune Cavolina. Quindi diciamo che fondamentalmente queste sono eh, le necessità che si pongono all'attenzione di questo rinnovo e la modifica della vita di ci sono interventi in merito? Sì, no, sinceramente qualche osservazione allora, rispetto ovviamente alla convenzione tutto si è fatta nel 2014 aveva un senso ben preciso era quello appunto di accorpare dei servizi di protezione civile che stanno insomma di allargare tutto il territorio quello che poi rappresentava anche dall'ambito sociale um, meno malgrado come dire che Diciamo, negli anni probabilmente anche questo sarà una dimenticanza con il rinnovo perché poi di fatto non è stata mai, mai lavorato come avrebbe dovuto la protezione civile, probabilmente anche perché non ci sono, ci sono stati degli eventi che avrebbero dovuto portare a questa diciamo, unione, a questa intesa, però probabilmente per una serie di motivazioni eh, conosciute non è stato. Ovviamente noi oggi l'unico dubbio che ci sale che ci, eh, che ci siamo posti era l'approvazione fatta ora per allora come si legge nella proposta di libera laddove si curvero dal giudizio amministrativo si vista insomma una ratifica in questo modo e quindi una diciamo, approvazione fatta in questo modo è evidente che comunque veniamo oggi ad approvare una convenzione che in ogni caso sembra quasi quota di contenuti, nel senso che eh, dal 2014 al 2017 probabilmente eh, è stato fatto poco, dal 2017 ad oggi ci siamo addirittura dimenticati che ci fosse questa convenzione, tanto è vero che abbiamo approvato il piano di la protezione civile e soprannumerale, mi ricordo nell'ultimo consiglio comunale, eh, e quindi questo diciamo, comporta una 
una serie di mh, interrogativi rispetto anche alla funzionalità di questo, eh, di questo nucleo allargato sopra il mare. Ora l'intento sicuramente è eh, ottimo e lo era fin da allora, spese mi pare che non ce ne siano perché non ci sono spese se non per se ho letto bene la convenzione, non sono previste delle spese a carico del comune, poi c'è sbaglio. No, no, Vedranno per successivamente decidere una serie di spese, ma in quota parte non è comune considerato. È in base a quello che poi mi ogni volta verrà stabilito. Quindi non vi è un onore a carico, ma ovviamente qualora dovesse servire per fare in modo che un mutuo di protezione civile. No, non è, non è ci sarà una quota dove ovviamente si immagina per cittadino, per fuggiare in qualche modo discusso all'epoca. Nella convenzione però non è. No, nella convenzione, questo sarà uno step successivo del regolamento. Ma quindi, eh, quindi poi questo sarà decisamente al comune Capotila? No? Ah, infatti per questo facciamo riferimento alla notifica dell'articolo 15. Eh, diciamo, eh sì, in pratica cosa succede? Dopo, se riusciamo appunto a esprimerci sul rinnovo della convenzione, il rinnovo della convenzione è passato ovviamente tutti gli atti intermedi che ci sono stati, altrimenti pure quelli qui facevi i riferimenti in precedenza però non ricordo che era una cosa no no ma infatti questo dovrebbe essere oggetto di successiva discussione e poi un successivo regolamento quindi ancora non se ne è discusso nel, nel dettaglio ok quindi in realtà oggi da quello che noi abbiamo conoscenza oggi qui in Consiglio Comunale è che non vi sono spese a carico del Comune perché parla di spese che da possedere soltanto nel caso di acquisti di beni e strumenti eh, scusa, solo per precisare Trovato, perché questo non è stato modificato, nell'articolo 14 ci sono dei partiti per aziende che spesso eh, non è stato messo di ragione. Quindi va a prendere meglio di Poi scelta. specificato, la conferenza dei sindaci sta guidando il mente. Eh, quindi non diciamo che non è mai stato poi regolamento. Eh, esatto. Quindi okay. questo è uno step preventivo, poi successivamente ci sarà il regolamento. Ok, perfetto. Quindi il regolamento che poi ovviamente questo Consiglio Comunale non potrà discutere perché oggi siamo anche mandato per la. In pratica il regolamento sarà un testo di discussione di conferenza di sindaci che poi verrà adottato dal comune Capotina. Va bene, ok, c'è già un'idea di come verrà ripartita proprio su spese rispetto al nostro? Eh, sono state soltanto chiacchierate di massima, okay. perché il problema sul quale è tutto ne sta rispetto a questo problema della protezione civile che ci sarà sicuramente a cuore tra ottimi motivi eh, di sicurezza e quant'altro, abbiamo fatto un vero e proprio rasco corso di altri sindaci che ci stiamo incontrando praticamente tutti i lunedì per vedere sbloccare questa situazione che comunque dal 2014 ha prodotto effetti tutto sommato abbastanza complessi e quindi abbiamo fatto già 4 5 minuti però nell'ultimo quando ci siamo resi conto che fondamentalmente i nostri discorsi rischiano di essere un po' tempo perso proprio per la scadenza della convenzione ci siamo posti la necessità prima di sanare questo problema e poi successivamente di andare a disciplinare nel dettaglio per essere il regolamento quindi era scaduta per tutti? è scaduta per tutti la sì. infatti questo non aveva provveduto alla anche poi voglio dire sarà stabilito in maniera anche equa rispetto agli abitanti però ovviamente è giusto che per un tema così importante come quello della protezione civile venga stabilito che però poi ad abitanti che però poi debba rispondere a dei servizi realmente offerti perché ovviamente se andiamo come l'ambito sociale c'è cioè una quota giustamente sono dei servizi che è giusto che sia così però ovviamente se poi andiamo a prevedere una quota che viene stabilita a carico dei cittadini che poi si porta a nulla cioè continua a funzionare il punto di protezione soltanto il nostro quando deve funzionare allora effettivamente va anche rivista se c'è la necessità o meno e quando possa valere questo nucleo sovracomunale perché noi sappiamo che il nostro nucleo comunale lavora e ha lavorato sempre su questo sovracomunale su cui c'erano grandi speranze obiettivamente c'è un grande punto interrogativo speriamo di essere smentiti ovviamente cioè, però eh, No, dicevo, nel senso che ci cioè, auguriamo che come per l'ambito sociale in cui la quota lavora, lavora bene perché corrisponde a dei servizi. In questo caso l'ente sovracomunale del gruppo di protezione civile finora non ha dato nessun frutto, quindi speriamo che questa quota che venga prevista possa in qualche modo portare a dei benefici, perché altrimenti probabilmente va fatto una rivalutazione rispetto anche all'efficacia del gruppo sovracomunale. Ecco, semplicemente per sì, la l'epoca, giustamente, quindi faccio parte anche marcia di valutazione dell'epoca fosse fatto uno per potenziare un servizio in effetti la cosa già presente ma soprattutto per ottimizzare i costi perché un costo fiscale effettuato su quattro comuni consentirebbe anche